സോ ഈ പള്ളിപ്പണി പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് ഫേസായിട്ടാണ് മെയിൻ രണ്ട് ഫേസ് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഈ സെൻറ്റ് തോമസ് സി എസ് ഐ ചർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ എൻഡ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് പേരുടെ ബിൽഡിങ് കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു അവിടെ തന്നെ പള്ളി അത് കറണ്ട് ചർച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണോ അതോ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വേറെ സാങ്ച്വറി പണിയണോ അന്ന് അത് അവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈവൻ ഒരു ചെറിയ പ്ലാൻസ് പോലും ഡ്രോയിങ് പോലും നടത്തിയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ പല ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ കൊണ്ട് പല കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പത്ത് ഇരുപത് മെമ്പേഴ്സ് സെൻറ്റ് തോമസ് വിട്ട് വേറെ പള്ളികളിലായിട്ട് പോകാനത് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ സെപ്റ്റംബറിൽ അപ്പം ആവറേജ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഫാമിലീസാണ് അന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂഷ്വലി ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിന് നമുക്ക് ഓവർ ക്രൗഡാണ് അന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കാണത്തില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ബാക്കിലെ ഫെലോഷിപ്പ് ഹോളിലും ഒക്കെ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊരു നീഡ് ഗ്രാജുവലി ഓർഗാനിക്കായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തപ്പോഴാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പള്ളി പണിയാമെന്നുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ അന്ന് പ പള്ളിയിൽ ഏകദേശം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളറേ ഉള്ളൂ മൊത്തം നമുക്ക് സേവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ എക്സിസ്റ്റിങ് ചർച്ച് മേടിക്കാനായിട്ട് ഈ വിക്സ്ബർഗിൽ ഒരു ചർച്ച് വന്നു ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്യൻ്റെ ഒരു ചർച്ച് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ചർച്ച് പോയി കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അന്ന് ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ മോളിയാൻഡിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺവീനർ അപ്പം മോളിയാൻഡി ബാങ്കുകളെ വിളിച്ചു ബാങ്കുകൾ നോക്കുമ്പം ഈ പള്ളിക്കൊക്കെ ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇത് വേണം അതായത് ഇക്വിറ്റി വേണം അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എങ്കിലും ആദ്യമേ അതൊരു ക്രൈറ്റീരിയാണ് നമ്മുടെ ടു ഹൺഡ്രഡേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് നമ്മുടെ ഈ ഡെറ്റ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാരണവശാലും ഇത് ഇത്രയും ഒരു എമൗണ്ടിന് ക്വാളിഫൈ ആകത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അല്ലെ ടു ഫിഫ്റ്റി വെച്ച് നമ്മളൊക്കെ ലാൻഡ് മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ലാൻഡുകൾ കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചിമ്മി റോക്കിലുള്ള അഞ്ചേക്കർ ലാൻഡ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീന് ഏകദേശം ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ മാസമാണ് നമ്മളത് ഫൈനലി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ലാൻഡ് മേടിച്ചു ലാൻഡ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐഡിയാസും ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പള്ളി പണിയാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പല ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അമേരിക്ക വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദുബായിലായിരുന്നു ദുബായിലായിരുന്നപ്പം എൻ്റെ മമ്മി ഇവിടെ അമേരിക്കയിലുണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത സിസ്റ്റർ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മി ഒരു ദിവസം എനിക്കിങ്ങനെ അന്നൊക്കെ ലെറ്റർ എഴുതാണല്ലോ അപ്പോൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാണ് നീ ഇവിടെ വരണം എന്നൊക്കെ മമ്മിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിവിടെ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ എന്നാ പറയണേ ഷോക്കിംഗ് സർപ്രൈസ് എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം കാരണം കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന കേരളത്തിൽ ഏത് മുക്കിപ്പോയാലും നമ്മുടെ ഒരു പള്ളികൾക്കൊരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലുണ്ട് അല്ലെ അമ്പലങ്ങൾക്കായാലും നമ്മുടെ ഒരു റിലീജിയസ് ഒരു ലുക്കും ഫീലും ആ അത് കണ്ട് വളർന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പം ഈ അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു പള്ളി ലുക്കും ഫീലും ഉള്ള പള്ളികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത കാലം തൊട്ട് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലെ ഒരു ലുക്കുള്ള പള്ളി ഇവിടെ അമേരിക്ക പണിയണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഡീപ്പ് ഡിസയർ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഹിന്ദു ടെമ്പിൾസിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ടെമ്പിളിലായാലും ബാപ്സിലായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക്ക് ഫീലിംഗ് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു
ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പള്ളിയുടെ റെൻഡറിങ് പുള്ളി അയച്ചു തന്ന രണ്ട് മൂന്ന് മോഡൽസ് പുള്ളി അയച്ചായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ എങ്ങനത്തെ വേണം ലാൻഡ്മാർക്ക് വേണോ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വേണം വൺ ഓഫ് ദ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഞാൻ അന്നും അവരോട് പറഞ്ഞത് ഈ ചിമ്മണി റോക്കിൽ കൂടെ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പള്ളി കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഒരാൾ എൻട്രി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സാങ്ച്വറി ഒരാൾ എൻട്രി ചെയ്താൽ ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കണക്ട് വിത്ത് ദ ക്രിയേറ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു പള്ളിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഈ ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിന് പ്രകാരം പുള്ളി ഒരു പള്ളി ഡിസൈൻ അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചു പിന്നെ ഈ ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇത് സി എസ് ഐ ലുക്ക് പള്ളിയല്ല അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് തള്ളിപ്പോയി തള്ളിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ലേമാൻ ആൾക്കാരായിട്ട് പല ഈ ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ വരച്ചു ഒരു ലേ ഔട്ട് ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാനാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ നാനൂറ് പേരിരിക്കുന്ന സാങ്ച്വറി അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് പത്ത് സൺഡ സ്കൂൾ മുറി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് ഹോൾ വേണം ഫെലോഷിപ്പ് ഹോളിന് വുമൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് കൊയർ കൊയറിനുള്ള റൂം വേണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ലേമൻസ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്തു ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഏതോ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ മാത്രം വീണ്ടും ഡ്രോ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സെയിൻറ്റ് മേരീസ് ഇവിടുത്തെ ജേക്കബൈറ്റ് ചർച്ച് പുതുതായിട്ടൊരു ദേവാലയം പണിയിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആ ദേവാലയം പണിയിപ്പിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഷിനു ഷിനു എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊച്ചുമഞ്ച ഞങ്ങളുടെ പള്ളി പണിയാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് നേരിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളറാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളർ ഒത്തിരി പോ ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി അന്നും ഇന്നും ആണെങ്കിലും ഇതൊരുപാട് പൈസയാണ് അപ്പം പുള്ളിയുടെ വണ്ടി ഇരുന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും പൈസ അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലൈൻറ്റിനെ തരാം ഇത് ചെയ്യാം നീ പള്ളിക്കല്ലേ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു റാഫിൾ കിക്ക് ഓഫിന് കിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അവിടെ പലരും ഉള്ളത് ബോബിയും വിൽസനും അങ്ങനെ അവിടെ പല ആൾക്കാരെയും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെ പള്ളിയുടെ ഡിസൈൻ ആരാണ് ചെയ്തതെന്ന് അങ്ങനെ അവർ ആർക്കിടെക്ട് സന്തോഷ് ജോൺ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുമുള്ള ആളിനെ എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട്സ് തരുന്നു അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ട് സന്തോഷ് ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ചർച്ച് ബിൽഡിങ്ങിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ പള്ളി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ചർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റെനോവേറ്റ് ചെയ്തുള്ള എൺപത് ചർച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചർച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആർക്കിടെക്റ്റാണ് സന്തോഷ് ജോൺ അപ്പോൾ സന്തോഷ് ജോണിലോട്ട് ഈ ലേ ഔട്ടും ഡിസൈനും ഇതെല്ലാം ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പം അദ്ദേഹം എന്താ പറയണേ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇതാരാ നിങ്ങൾ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ലേമാൻ അല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആർക്കിടെക്റ്റാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്നാ വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡിസൈർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു കല്യാണം നടത്തിയാൽ ബ്രൈഡ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി വരണം അപ്പം ബ്രൈഡിന് റെഡി ആകാനുള്ള റൂം വേണം ബ്രൈഡ് ഗ്രൂമിന് ഒരു മറ്റേ സൈഡിൽ കൂടെ വരണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള റൂം വേണം അവസാനം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പള്ളികളുടെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ജനറൽ ബോഡി പോയി ഈ ലേ ഔട്ട് അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഈ ലേ ഔട്ട് മാറ്റാൻ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവിഷനില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ജനറൽ ബോഡി അപ്രൂവ് ചെയ്ത ലേ ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കണം അവസാനം ഈ സന്തോഷ് സാറിനോട് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ലേ ഔട്ട് മാറ്റാതെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ മനോഹരമായ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൊണ്ടിരുന്നത് അത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും സൺഡേ സ്കൂളും മറ്റേ സൈഡ് ഫെലോഷിപ്പ്
അപ്പം ഞാൻ ചേട്ടാ ദൈവത്തിന് എന്താ തെറ്റ് പറ്റിയോ ഇത് ഈ ഈസ്റ്റ് ഫേസിങ് അല്ലാത്ത എന്താണ് പക്ഷേ ഈ ഇത് ഈ ഒരു ഫേസിങ്ങിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ എലിവേഷനിലൊരു ആർക്കിടെക്ചറൽ എസ്തറ്റിക്സ് ഈ പള്ളിക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചു ഇത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു മുഖാന്തരമായത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജേർണികളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ജേണിയാണ് ഫ്രാങ്ക്ലി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണേലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റി എഴുതുമ്പോഴാണേലും ചില ട്രൂ സ്റ്റോറീസ് പറയാനൊക്കത്തില്ല ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ സെനിച്ചാൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സെനിച്ചാനാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ സെനിച്ചാൻ പറയുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിനകത്ത് ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സത്യങ്ങളാണ് പല ആൾക്കാരും ഇതിനെതിരെ നിന്നെന്നുള്ള വളരെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ആൾക്കാർക്ക് ഫിയറാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു ദേവാലയം പണി കഴിയിപ്പിക്കാനൊക്കും എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പറയും നമ്മുടെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഫോർഡബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോർ ദാൻ ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്കിലുള്ള ഒരു ലുക്കും ഫീലിലുമാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ റെൻഡറിങ് എത്തിപ്പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നിന്നുള്ള ഇത് ഡ്രോയിങ്സ് ഓട്ടോക്കാ ഡ്രോയിങ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മളെ സൗമ്യ സുബ്രഹ്മണി എന്ന ആർക്കിടെക്റ്റാണ് നമ്മളെ ഇതിനെ മെയിനായിട്ട് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുന്ന് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടി അപ്രൂവൽ കിട്ടിയെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനെ ഡിസൈനും ഇതിനായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത കമ്പനി അവർ നമ്മളെ വളരെ ലോ കോസ്റ്റിൽ നമ്മളോട് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുപത്തിയായിരം ഡോളറിന് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഡിസൈനും ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ഒരാൾ വേറൊരു ബിഡുമായിട്ട് വന്നു അറുപത്തയ്യായിരം ഡോളറിന് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പനി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞങ്ങളത് മീറ്റ് ചെയ്യാം അറുപത്തയ്യായിരം ഡോളറിന് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പക്ഷെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡോളറിൻ്റെയും വർക്കുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികളും ഇന്ത്യൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോ കോർണർ കട്ടിങ് എക്സ്പേർട്ട്സാണ് നമ്മളെങ്ങനെ കാശ് ചിലവ് കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്കത് ഗുണകരമാകത്തില്ല കാരണം ഈ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്ത കമ്പനി ഒരു ഇന്ത്യൻ ബേസ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് കിട്ടുമ്പം അതിനകത്ത് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാമെന്നും വെച്ച് ഈ ഇനീഷ്യൽ ഡിസൈൻസ് ഇവർ ലോ കോസ്റ്റിൽ എഗ്രി ചെയ്തു അവർ ടേക്കപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം സിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂസ്റ്റണിലും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടും എനിക്കറിയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ടു ഫീറ്റ് ഹൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ഫീറ്റിൽ എത്ര കൂടിയാലും അവർ അവരെ ബോധർ ചെയ്യത്തില്ല ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂസിൽ നിന്ന് അപ്രൂവലായി വന്നപ്പോൾ സിക്സ് ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻഗേജ് ചെയ്ത കമ്പനി അവരും കോർണർ കട്ടിങ്ങിന് സ്ട്രക്ചറൽ എൻജിനീയറെ എൻഗേജ് ചെയ്തു അവർക്കും കറക്റ്റ് ശമ്പളം ഇത് പൈസ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരേതോ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഏതോ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അടുത്ത് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് അടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഹൈറ്റ് കൂടി വന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ സിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റെഡി ഡ്രോയിങ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മുടെ കൺവീൻ ട്രഷറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പൊന്നച്ചാന് ചെറിയാൻ എബ്രഹാം പൊന്നച്ചാൻ എന്നോട് തർക്കിച്ച് പറഞ്ഞ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ ഈ ഡ്രോയിങ് തെറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡ്രോയിങ് തെറ്റാണെന്ന് പൊന്നച്ചാൻ എനിക്കും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിത് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ പള്ളിപണി നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല പൊന്നച്ചാൻ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു അത് കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഒരു നൂറ് ഇന്ന് ഞങ്ങ
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രാങ്ക്ലി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിത് ഡ്രോയിങ് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ഡ്രോയിങ് കറക്ഷന് പോകും ഇത് ഡിലേ ആകും കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർക്ക് ഫിയറാണ് അവർക്ക് ഫിയറാണ് അപ്പം പലരും ഇതിനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ജനറൽ ബോഡിയിലായാലും അല്ലാതാണേലും പറയുമ്പം ഇവർക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും കോൺഫിഡൻസിൽ ഇതും നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറയുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പലപ്പോഴും പറയാതെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് പ്യുവർ ഫിയർ ആണ് അല്ലാതെ കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗോൾ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് പോലും പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ റെൻഡേഴ്സ് ഇതൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഫയർ ആയിരുന്നു ഫിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എലിവേഷൻ കൂടുതലാണ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇത്ര എലിവേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ഉടക്ക് വരുമോന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റെൻഡറിങ്ങിൽ കാണുന്ന ഈ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ ഈ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഇവിടെ അത്രയും വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് കിട്ടാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഈ ഡ്രോയിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കിടെക്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ആർക്കിടെക്ടർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ പള്ളി പണിയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പള്ളി പണിതുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഡിസയറും ഡ്രീമാണ് നമ്മൾ ഈ പള്ളി ഈ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ കൊണ്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആർക്കിടെക്ട്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഇത്രയും ഒരു പാഷനേറ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഇത് വരുമെന്നുള്ള പല ഫിയർഫുള്ളായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ ജേണിയിൽ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രസകരമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയണേ തികഞ്ഞ ഒരു സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയണേ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാരുടെ കൺസേൺ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം സത്യം പറഞ്ഞ ഐ താങ്ക് ദ ലോഡ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ദൈവമേ ഇത്രയും ചിന്താഗതിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇത് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം നടന്നെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ വെറും ലേ ആൾക്കാർ നമുക്ക് സെൻറ്റ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സെൻറ്റ് തോമസ് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംശയമാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും സംശയമാണ് നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടി ദൈവം നമ്മളെ ഇത്രയും നല്ലൊരു ദേവാലയം ഇവിടെ അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ദ ഗാഡ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയ എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് എനിക്കും അതിനകത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാനും ഇതിനകത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ അതിനു മുമ്പുള്ള പല ലീഡർഷിപ്പിൽ സെക്രട്ടറീസ് ആയാലും അവർ ജനറൽ ബോഡി അപ്രൂവ് ആയാലും ആ പ്രൊജക്റ്റ് അവർ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യില്ല അവർക്ക് ഫിയറാണ് അവർക്ക് ഫിയർ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റക്കാവും അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കാം കാരണം ഒരു ത്രീ ഓഫ് ദ ടു സൈനിങ് അതോറിറ്റി വരും എനിക്ക് അത്രയും ഫിയർ ഇല്ല ഫ്രാങ്ക്ലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡ്ഗേജിനായാലും കാരണം ഞാനൊരു മോഡ്ഗേജ് ബ്രോക്കറാണ് എനിക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് അറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫാമിലിക്ക് ഫൈവ് മില്യൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനദർ വേ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഒരു മുപ്പതിനായിരം ഡോളറിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ മുപ്പത് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു നമ്മളുടെയൊക്കെ വീടുകൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഈ ടു പോയിൻ്റ് ടു മില്യൺ ഡോളറും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഡോളറുമായിട്ടാണ് ആരുടെയും മിസ്റ
നമുക്കുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനെയൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ പറയണത് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാപ്പി ടു ഷെയർ ദ നോളജ് അഗെയിൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഈ ഹൂസ്റ്റണിലുള്ള നല്ലവരായ അനേകം ആൾക്കാർ അല്ലെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ അനേകം നല്ലവരായ ആൾക്കാർ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പെനി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു വാക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനിയും സത്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം കാരണം പല നെഗറ്റീവ് കമൻസും ഇറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ്പ് മീ ടു തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതി ആസ് എ കൺവീനർ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും ഇതിനെല്ലാം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം വൺസ് അഗെയിൻ സെനിജ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹാവിൻ മീ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ടൈം